ஒவ்வொரு மனிதருடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய கோடுகள் நாடிகள் என்ன வாழ்க்கைங்கிறது என்ன ஜோதிடங்கிறது என்ன தெய்வ பலங்கிறது என்ன இந்த கால் பெருவல் ரகையில் உங்களுடைய லைஃப் என்ன நடந்துச்சு என்ன நடக்க போகுது என்ன குறை என்ன நிறை பைரவா வாழ்க்கை பசுமையாகட்டும் வாழ்வை மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் ஓம் ஸ்ரீ சொர்ணார்ஷன பைரவாய் நமக பைரவ ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு மனிதருடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய கோடுகள் நாடிகள் என்ன கோடுகள் வந்து பலனை கொடுக்கக்கூடியது நாடிகளை சக்திகளை கொடுக்கக்கூடியது சில பேரெல்லாம் பார்த்தா நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இடத்த பிடிக்கவே முடியாது ரொம்ப ஜாலியாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கையில் எடுத்து கொண்டு போவாங்க ஜெயிச்சிருவாங்க எப்படி அது வெறும் ஆயிரம் ரூபா ஃபோனை வச்சுட்டு டெய்லி ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்க வெறும் வயலில் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க லட்சக்கணக்கில் போட்டுட்டு முதலீடு பண்ணிவிட்டு எடுக்க முடியாமல் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க நம்ம இது எந்த கேட்டகரியில் இருக்கும் சில பேர்லாம் ஒரு காரியங்களை ஒரு டைம் ஒரு ஃபோனில் வேலை முடிச்சு வந்துடுவாங்க அதே காரியத்துக்கு சில பேர் பத்து டைம் நடக்க வேண்டியது இருக்கும் இதில் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் வாழ்க்கைங்கிறது என்ன ஜோதிடங்கிறது என்ன தெய்வ பலங்கிறது என்ன வாழ்க்கைங்கிறது நம்ம அடியெடுத்து வச்சு போகணும் ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு வயதிலையும் நம்ம அடியெடுத்து வைக்கணும் வாழ்க்கை ஜோதிடங்கிறது ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கலை நம்மளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுல என்ன தப்பு ஒரு செல்ஃபோன் நம்ம கையில் வாங்கினா புது மொபைல் வாங்கினா கூட ஒரு பிராண்ட் வாங்கினா கூட அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது போல் நம்மளுடைய லைஃப் எப்படி நடந்துகிட்ருக்கு எப்படி நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம அடி எடுத்து வைக்கிறோம் இதுதான் ஜோதிடம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய குழப்பம் உண்டு வேதனைகள் உண்டு தெளிவு இல்லை மன அழுத்தம் குடும்ப சூழ்நிலைகள் பொருளாதார சூழ்நிலைகள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சரிவர செய்யணும் அப்படின்னா தெய்வ பலம் தெய்வ பலம் எல்லாத்துக்கு இருக்கா எல்லோரும் தெய்வ பலத்தோடு தான் இருக்கிறமா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான இடம் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கக்கூடியது ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னா கால் பெருவல் ரேகை இந்த கால் பெருவல் ரகையில் உங்களுடைய லைஃப் என்ன நடந்துச்சு என்ன நடக்க போகுது என்ன குறை என்ன நிறை இந்த குறை நிறையை நம்ம தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போகிறோம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் குறைகளை தெரிஞ்சாவே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய ஆகிடும்னு சொல்லுவோம் உடம்பில் ஒரு வியாதி இருந்தாவே அந்த வியாதி தீர்வு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனை சால் உடம்பு சரியாயிடும்ல சில வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா வாரம்பூரா சண்டையாக இருக்கும் ஒரு ஆண் வீட்டுக்குள்ளே வந்தாவே பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அவன் வீட்டு விட்டு வெளியில் போகணுன்னே நினைப்பான் வீட்டை விட்டு வெளியில் போனால் அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பான் வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் குழப்பமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் மனைவிக்கும் இது ஜோதிடங்கிறது கால் ரேகைங்கிறது உங்களுடைய உடல்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ரேகை தான் இந்த கால் பெருவல் ரேகை இப்போ நம்ம கை பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி அந்த கோடுகளை கணக்கிட்டு தான் அந்த கால் பெருவல் ரேகைன்னு சொல்கிறோம் இந்த கால் பெருவரில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நாடி கோடுகள் நாடிங்கிறது உடலை குறிக்கக்கூடியது கோடுகளும் உங்களுடைய லைஃப்பை குறிக்கக்கூடியது இந்த கோடுகளை வச்சு நம்ம பலன் சொல்கிறோம் அந்த பலன்கள் எந்த மாதிரி விதமான பாதிப்புகளை கொடுத்துட்ருக்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவுகள் பிரச்சனைகள் இருந்துகிட்ருக்கீங்க சில பேர்த்துக்கு தீராத உடல் பிரச்சனைகள் இருக்கும் மனவேதனைகள் இருக்கும் தொழில் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் சொத்துகள் பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு விதமான பாதிப்புகள் தீராமல் இருந்துகிட்ருக்கா அப்படிங்கிற போது நீங்கள் ஜோதிடத்தை அனலைஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரை எல்லோரும் அவங்க அவங்கள தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது நம்ம எந்த இடத்துக்கு பலமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க உழைப்பும் கடவுளுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் நம்ம ஜெயிச்சு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் உழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் கடவுளுடைய அனுகிரகம் தான் ஜோதிடம் எனக்கு இது நடந்துச்சு போகிற இடத்துக்கு போனோம்ப்பான்னு சொல்லுவாங்க இந்த கடவுளை போய் தரிசனம் பண்ணப்போ எனக்கு அவ்வளோ ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டுப்பா மைண்டுப்பான்னு சொல்லுவாங்க இந்த கால் ரேகி பொறுத்த வரைக்கும் கோடுகள் நாடிகள் முகங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதமான இருக்குது கஜ முகம் கோமுகம் கருட முகம் நாகமுகம் வில்வமுகம் இது மாதிரி 
கோடுகள் எடுத்துக்கிட்டேன் வில்வ கோடு நாகக்கூடு அத்திம கோடு கத்திரிக்கோடு இந்த மாதிரி கோடுகள் நான் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து உட்காந்து நீ ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நான் கேட்பேன் உங்களுக்கு இது நடந்துச்சான்னு நான் கேட்பேன் அவங்கள நான் பேச விட மாட்டேன் என் முன்னாடி வந்து யார் வந்து உட்காந்தால் நான் பேச விட மாட்டேன் நான் சொல்கிற விஷயம் சரியாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசைகள் உண்டு நம்ம லைஃப்பில் அடியெடுத்து வைக்கணும் ஜெயிச்சு வரணுங்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேகம் உண்டு இதில் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஜெயிச்சிட்ருக்கோம் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க அவள் பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க எத்தனை பேர் தரணி ஆண்டிட்டுருக்காங்க அவள் தரணி ஆளுவான்ப்பான்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை பேர் தரணி ஆண்டிட்டுருக்காங்க எப்பவுமே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைங்கிறது ஜாதகங்கிறது ஒன்பது நவகிரகம் குலதெய்வம் நட்சத்திரம் இந்த மூணு விஷயங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாவே நம்ம எதை பண்ணாலும் ஜெயிச்சிடலாம் நீங்கள் இதில் எந்த இடத்துல இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது நாடிகள் பன்னிரெண்டு விதமான நாடிகள் துதி நாடி உடல் நாடி அங்க நாடி மனநாடி இது மாதிரி பன் பன்னிரெண்டு வகையான நாடிகள் இருக்குது நாடிங்கிறது டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே பிடிச்சி பார்க்குறாங்க பல்ஸ் ரேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க நாடி துடிப்பு அப்போ அந்த நாடி துடிப்பில் அவங்க அவங்க எந்தளவுக்கு வாழ்க்கை உயிர் தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் நாடி துடிப்பு இந்த கால் பெருவல் ரேகை பொறுத்தவரை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் குடும்பமும் அங்கமும் உடலும் நிர்ணயிக்கக்கூடிய சக்தி இந்த கால் பெருவல் ஒரு குழந்தை நடந்து பழகணும் அந்த கால் ர காலத்தை எடுத்து முன்னாடி விற்கிறது அந்த கால் ரேகை தான் முன்னாடி இந்த மண்ணுக்கே பதிவாகுது அதே மாதிரி ஒரு பெண் நம்ம வீட்டுக்கு திருமணமாக கூட்டிகிட்டு வந்தால் வலது கால் எடுத்து வச்சு உள்ளவான்னு சொல்லுவான் வலது காலில் அந்த பெருவரில் தான் எடுத்து வைக்கிறோம் இந்த கால் பெருவல் ரேகைங்கிறது கோடுகள் வில்வக்கோடு வில்வக்கோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்பவுமே மன அழுத்தத்துலேயே இருந்துட்டு போ இருப்பாங்க நாக முகம் இருந்துச்சுன்னா அவள் எப்பவுமே கோபக்காரனாகவே இருந்துட்டு இருப்பாங்க கத்திரி கோடுகள் எப்பவுமே இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு காரியம் தடைபடுகிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி கோடுகளில் ஒவ்வொரு விதமான கோடுகளுக்கு ஒவ்வொரு விதமான பலன்கள் இருக்குது கோடுகள்ங்கிறது ஒரு இந்த அமைப்பில் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது வகையான கோடுகள் வருது அது எல்லாத்துக்கும் இரநூத்தி நாற்பது வகையான கோடுகள் வருதுன்னா வராது வரவே வராது என்ன வரும் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு எழுபது வகையான கோடுகள் வரும் ஒருத்தருக்கு எண்பது வகையான கோடுகள் வரும் இந்த கோடுகள்ங்கிறது அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கோடுகள் தான் பலன் வருது இந்த கோடுகள் பலன்கள் வச்சு தான் வாழ்க்கை நிர்ணயிக்கிறோம் கண்டிப்பாக இன்னும் சில சுவாரஸ்யங்களோட இந்த கால் ரேகி நாடியோட கோடுகளோட நிறையா சந்திப்போம் பெரிய பேசிகிட்டே இருப்போம் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் நம்ம பைரவ பேட்டத்தில் மண் விளக்கு பூஜை நடந்துகிட்ருக்கு மண் விளக்கு பூஜைங்கிறது ரொம்ப அற்புதமாக மண் விளக்கு பூஜைங்கிறது செவ்வாய்க்கிழமை மாலை சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு ஒரு மண் விளக்கை பொறுத்துங்க பொருத்திட்டு ஓம் ஸ்ரீ சொர்ணாகர்ஷண பைரவாய் நமக இந்த நாமத்தை ஜபத்தை ஆயிரத்தெட்டு முறை ஜபம் பண்ணுங்க ஆயிரத்தெட்டு முறை ஜபம் பண்ணுறதுனால மன தெளிவு நிம்மதி ஆரோக்கியம் இந்த மூணு கிடைக்கும் ஒரு மண் வழக்கை பொருத்திட்டு ஓம் ஸ்ரீ சொர்ணாகர்ஷண பைரவாய் நமக இந்த ஜபம் இந்த நாமத்தை ஆயிரத்தெட்டு முறை ஜபம் பண்ணுங்க பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு மாற்றம் உங்களுக்கு உணர்வீங்க பைரவோடைய அருள் கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் பைரவா பீடம் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் இது ரெகுலராக இந்த மண் விளக்கு பூஜை லைவ் போயிட்டுருக்கு நீங்களே பார்த்துக்கிட்டே பண்ணுங்கள் பைரவருடைய அருள் கிடைக்கும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் ஓம் ஸ்ரீ சொர்ணாகர்ஷண பைரவாய் நமக வாழ்க்கை பசுமையாகட்டும் வாழ்வின் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் பைரவ ஆசீர்வாதம்